这次来就是招兵的，像你这种土了吧唧的，我就喜欢。将来等你毕业了，就到我这儿来，付出半年，我包你当上个团长。李将军，我不想当团长，我就是想告诉你，有人要杀你。<笑>有那么多人要杀我，难道我都要怕他们吗？啊？<笑>同学们，有了你们，就有了希望。吸引敌人的火力，另外一路到罗后包抄寻找切入点。师姐，干杯！我认为还是按这位同学说的，包抄比较稳妥。等你们稳妥了，凶手早就跑了。你这样，你带人去罗后包抄，我掩护他。好，快点他们才需要帮助，快！你小心点，跟我走
经清理干净了，就剩这几个了。找到啥，李将军能举起手了吗？看着这颗差点夺去自己生命的子弹，想着李将军惨死在自己身边的景象，张伟的心中久久不能平静。他暗暗下定了决心，一定要查出真凶，为李将军报仇。可是，热血而又单纯的他并不知道，自己即将面对的将会是怎样的危机。几碗面是那几个日本人的吧？我来啊！你别出来啊！喂你！哎，几位官，久等了啊！慢点，你们先用着，我在准备东西。你要干什么？干什么？啊！你呀！
你冷静一点儿。潘越军，你给，什么？什么？快走开！王八蛋，老子跟你们拼了！什么？魏兰，想什么呢？路都不看。没什么，有事儿吗？哼，看我这自行车怎么样？校长批的，我教你骑吧。不用了，校长为什么要给你批车啊？我最近啊，在接受一个训练，这样方便。校长介绍我去了一个秘密机构培训，特别神秘。等我熟悉了，介绍你去啊。不用了，我就要离开北平了。啊？你要离开北平？去哪儿啊？我知道了，你是不是要去奉天找张北？我听说他不辞而别了，是又怎么样？魏兰，你让我说你什么好呢？你还有最后一年就毕业了，你真的要放弃学业和大好前程去奉天找他吗？而且奉天现在是日战区，很危险。我不怕。魏兰，世界上最关心你的人并不是张北，他能舍你而去，就证明了一切。对了，我最近写了一首诗送给你，我念给你听啊。无论你的背影
，远去在哪条路上，别忘了有一种守望，带着玫瑰的目光，一直在原来的地方，等待你回头的一瞬。嗯，怎么样？真有徐志摩的风格。谢谢你，学长。我也送你一句徐志摩的诗：你有你的，我有我的方向。哎，哎，我学生，箱子里面装的是什么？张北，张北，我还以为我看错了呢，没想到啊，真的是你。哎，你什么时候回来的？你怎么会在这儿？啊，我家就住这附近，我闲得无聊出来逛逛，没想到在这儿就碰到你，这就是缘分。我是我朋友的，开门しないといけないですか？お嬢様、失礼です。降りろ、行け。没事。谢谢你，英子。我来奉天是有重要的事情要办，我先走了。为什么呀？咱们这么多年不见，一块坐下来吃点东西、喝点茶不行吗？英子，现在的奉天，中国人和日本人还能坐到一起吗？他们是他们，我们是我们。再说了，我想了你这么多年。你觉得我会轻易放你走吗？对了，这道路人去会很危险，况且你就是个女孩子，这一路上一定要多加小心。您放心吧，我知道这次任务很复杂，但是请您相信我。至于张北，他虽然性子急，不过我相信我的话对他还是能起到作用的。我是完全相信你的个人能力。要不然，我是不可能答应自己去的，对吧？瑞兰，办好了这个任务，你可别忘了，我们还有一个任务。组织奉天等地的爱国群众，加强我党在日战区的地下反抗力量，完善敌后抗日情报机构。你到了奉天以后呢，我会安排敌人青同志来协助你。你到了以后，第一时间去找他。我记住了。我再啰嗦一句啊，在敌后工作。随时会有生命危险，你做好准备了吗？时刻准备着，为共产主义事业奋斗终生。嗯、这么多年，你一点都没变，我一眼就把你给认出来了。可你的变化却很大，以前也没见过你穿这个衣服。你不是从小就知道我是一个日本人吗？而且上学那会儿，同学都说我是外国人，还欺负我。只有你挺身而出，把他们全都给打跑了。难道你都忘了吗？那时候时局不同，时局什么的我不知道，我只知道，谁对我好，我就会对谁好。而且我觉得中国人挺好的呀，要不是中国人的帮忙啊。要不是你父亲帮忙，我们家的生意也不会做得这么好啊！记得我们小时候，每次到了吃饭的时间，最经常说的一句话吗？
各回各家，各找各妈，对不对？对，请你把这句话回去转告给你的日本同胞吧。咱们能不能不说这些不开心的事情？对了，你们家粮食的生意做得怎么样？你父亲还好吗？我好长时间啊都没有他们的消息了。我还没回去过呢。为什么呀？你不是刚回来吗？这不刚回来就被你碰见了吗？我在奉天还有件事情，还没打算回去。那你现在有住的地方吗？还没有找到落脚的地方。哎，我有一个好地方。妈，等等，小心迟早啊！是客厅，我带你进卧室看看。嗯，因为可能太长时间没有人住了，所以有一点灰尘。不过你打扫一下，反正别嫌弃，就当自己家一样。前两天练汉字，没有找着纸，就。要是没什么事儿，我就先回去了。我父亲还等着我呢。谢谢你。奉天的第一天，就碰到这么大的变故。亲眼目睹日军的暴行和老师一家的惨死，使得张北心乱如麻。而事发现场出手相救的神秘人又到底是谁？他的身手为什么这么厉害？他的目的又是什么？打死我！我不说是让你走了吗？回来收拾啊！我都替你料理完了。大哥，白天的事儿我还没有谢过你。都是中国人救中国人的人。不用谢。既然您不爱多说，我也就不多问了。但是从您的身手和样子，我就知道您一定不是普通人。我只是个普通的中国人。我不知道您是哪条道上的，但是既然您敢冲日本人开枪，我就打心眼里敬重你。说完了吗？说完就走。既然你帮过我一次，我想请求你再帮过一次。有一个国民参议叫宁远航，您知道吗？你找他干嘛？你认识他？我，我是从北平来参加学术会议的。听说宁远航先生一身正气，学识渊博，更重要的是他是个抗日的强硬派。为此，我希望能够结识他。并受到他的点拨。抗日的强硬派，这话说的不错。那您知道他在哪儿吗？你走不走
你不走是吧？我走。小子，你要是敢动宁先生一根头发，我还会给你几颗子弹。但是这次不是放在你的枪里，我把它都放在你的脑袋里进来，校长，您找我。过几天就要考试了，如果你能顺利通过，你将成为远洋贸易公司光荣的一员。你可别让我失望啊！是，学生一定尽力而为。子清啊，尽力而为，全力以赴，那都是失败者的借口。我们作为党国的精英，没有这个选项，我们只有胜利。你明白吗？学生明白。子清。有句话，我觉得我应该提醒你：不能因为个人的感情问题，影响了自己的前程。是，请校长放心。旧书吗？有，给我来一本一九二一年出版的《东方诗集》。这书您得定。只要能拿到，就算等到明年七月份也没啥。小明，您是？我叫赵微兰，我箱子里有老杨同志的亲笔信。呃，出发之前本来是要发电报通知你们的，结果线路一直不通，因为情况紧急，所以就直接来了。啊，电报线路刚刚被我们的同志给修好了。老杨同志让我来找一位叫铁文清的同志，他在吗？我在这呢。就是铁润清同志，是老杨同志让我来找你的。知道。铁润清同志，你好，我叫赵微兰。我是男同志，你是女同志。老板，请问哪份报纸有关于奉天开外交会议的消息？我只管卖报，不管看报。宁远航宁先生，您怎么还听说过？宁远航，哎，这个名字我还真听说过，听几个学生讲的。他说要搞一个什么？哦，演讲。那那地址在哪？您知道吗？我有两点要说明。第一。你不用担心，他死不了。第二，我的警觉性，判断失误。组织上的安排，昨天我跟他见了两面，同时他还向我问过宁远航同志的事儿。哦，铁润清同志，我有两个方案
。呃，首先最好是能找到张北，如果找不着他，看能不能通知宁先生，让他改变一下演讲的地点和时间。宁先生是一个说到哪儿做到哪儿的人，他不会担心有人会行刺他而取消演讲活动。那张北会去哪儿？当务之急，我们先要第一时间通知宁先生，要跟他商议一下怎么应对危险。而不是去找张北。啊，那我们现在就去吧是宁远航。日本人惦记着我，也不是一天两天了。我明白了。小子，你要是敢动宁先生一根头发，我还会给你几颗子弹。但是这次不是放在你的枪里。我把他都放在你的脑袋里。宁远航是李将军的同僚，与李将军素有交怨，主动与日军讨战分子勾结，害死了李将军。孩子，有什么事吗？我只有一个问题：李将军是不是你杀的？李将军，李长山，李将军。李将军是我的至交好友，我怎么可能杀他呢？李将军是被日本人给害的。胡说！你为什么是日本宪兵队的重点保护对象？你就是个卖国贼。<笑>这几天骂我的人不少。但是骂我卖国贼的，我还是第一次听到。孩子，不管日本人是怎么给你洗的脑，我以祖宗的名义起誓，如若李将军是我杀的，我将永世不能超生，背负万世的骂名。你要还是不相信我的话，那你就开枪吧。反正日本人也要把我打死，但是死在自己人手里。我心有不甘呐、啊张北。
是你打死的宁先生，梅兰，他到底是谁啊？张梅，你快告诉他，宁先生不是你杀的，快说呀！枪不是我开的。但是，但要不是因为我，宁先生就不会到窗口。宁先生不到窗口，他就不会死。那到底是怎么回事是茂雄，是我杀的，怎么样？老子心不甘心，做不甘心，我就是武森茂雄。你们在我们的地方杀了我们的人，被我们抓了以后还那么嚣张。<笑>你们中国。会体会到我们大日本帝国的无耻到极致。<笑>有种就杀了我！嗯，你们要是不杀我，我将来还会杀你们中国人，我们还要占领你们的国家。你闭嘴！你快去追张梅，我可能是错怪她了，这里交给我了。北平，就是为了刺杀宁先生吗？你先告诉我你是谁，还有他，到底是什么人？他是老铁。我问他是什么人？你不用管我们是什么人，你只要知道，我们跟你一样都是热爱这片土地、想把小鬼子赶走的中国人就行了。宁先生也是。当然是。还是想不明白，狼教授明明跟我说的清清楚楚的，说李将军就是宁远航杀死的。狼教授
。原来告诉明燕先生凶手的人是他。是啊。哦，上面写的清清楚楚，说宁远航是日本关东军的保护对象。那他要不是坏人，日本人保护他干嘛？这是谁给你的？郎教授。啊，他怎么会有日军的文件？他说，是他们朝鲜间谍偷拍到。张磊，你一定要小心这个梁教授。也许他就是幕后黑手，他很可能是亲日派，或者他本人就是日本特务。不可能！怎么不可能？他是我的恩师，他教会了我那么多东西，绝对不可能。你不觉得他一直都神神秘秘的吗？但是你对他有成见。再有，你就是受了童子清的蛊惑。张北，请尊重我对你的感情。其实我在离开北平之前，就做好了最坏的打算。如果我回不来了，童子清可能也是一个不错的选择，因为我知道，他给你的爱，一点都不比我给你的少。你说什么呢你？怎么了？你受伤了？没事，我拿开。不知道你受伤，疼吗？姐，不疼。怎么能不疼？你记住，我们两个是一个人，你疼我也疼。深夜把诸位召集过来，是有一个紧急事件，也向诸位通报。刚刚得到消息，国民党参议员宁远航在奉天遇刺身亡。诸位对此事有什么看法呀？参谋长，事情发生在日本人的地盘上，跟他们绝对脱不了干系。属下有个建议，我们应该即刻派人去奉天，与奉天站的同仁携手。查出事情的原委，拿到确凿的证据，这样才能立于不败之地。嗯，子晴，你入职不久，但是目光长远，我同意你的说法。但是，派谁去是个问题。老刘，你说呢？下愿意去。好，果然英雄出少年。子清，你要是帮我把这个事办利索，我保你连升两级，而且奉天站站长的位置已经空出来了，就不用我多说了吧。属下绝不辜负参谋长的栽培。嗯。那个女孩漂亮吗？啊？这屋子的主人。哦。她以前是我们家的邻居。她是日本人。他们全家都是商人。来中国已经很多年了，跟我父亲以前有生意上的往来，都挺和善的。今非昔比了。现在日本人是我们的仇敌。哪里都有好人，哪里也都有坏人。我当然知道，这日本人也真有意思，家家都挂着个吊死鬼。那叫晴天娃娃，是祈福驱灾的意思。我知道是晴天娃娃，我就是看他像吊死鬼。别瞎想，她在我眼里一直是个小妹妹。你把她当妹妹，她不一定把你当哥哥。你什么时候就变得这么刻薄了？比林黛玉还酸呢。
不早了，我得回去了，不然老铁他们会担心的。接下来你打算怎么办？我会在奉天都待一段时间，你呢？还没想好。宁先生遇刺了，我不敢保证当时有没有别的目击者，说不定哪天就蹦出来给你一个新的指证。为了安全起见，你还是先回乡下吧。过了这段风声以后，你再回来，顺便回家看看家人。嗯，回家。ところが、人間派の件はどうなんですか。人間派の死は確認した。ジャンベ撃った。講師もそうだ。当初お疲れ様でした。法廷についてすぐにお越しいただけるとは大変光栄です。いやこちらこそ。池田さんは我が帝国の養子の証人であり、私こそ光栄ですよ。ほら、おばらら。これ失礼だ。川島様に笑えるぞ。小嬢さんは。なぜ日本語喋れないですか？あ、この子は小さい頃から中国人の子で育ったものですから、それが本人も好きなので、それは残念ね。すみません。何を教えてくれた？私は誕生日のドレスを買っていた。あら、お嬢さん誕生日ですか？おめでとうございます。お客様を誕生会にお招きしないのか。はい。ぜひ。ご嬢さん言うならぜひ出席させていただきます。そう、あちらに行ってなさい。いやー、なかなかのペッピンさんで。性格も良さそうですよね。いやいやお恥ずかしい。どうぞ。川島さん、電話で大事なことがあるとおっしゃっておりました。何事でしょう。池田さんに嘘をつかない。我が国軍現在資金が厳しい。私は担当しているプロジェクトに資金提供をお願いしたいんですが。そうはっきりおっしゃられると。私も隠さずに申し上げますが、私の不信もご存知でしょう。聞きましたよ。運のランクの際で軍人になりたいのよね。これは私の夢でして、職会となるとあなたお心を知っていた。親はすでにご存知です。だから私来てるんですよ。絶対問題ない。憲兵隊隊長はいくらになるかな英子小姐在吗？请问您是？我是英子小姐的同学，那天在大街上我见过你。张北，不好意思啊，让你久等了。我是来还你钥匙的，顺便告诉你，我要走了。你事情都办完了？事情没有办好，所以。我想回家安安静静的待几天。
要是你先留着，反正那儿也没有人住，等你再回来的时候就住在那儿就行了。哎，我跟你一块儿回去，顺便呀、啊、看看你父母。好长时间都没有见到他们，你说他们还会记得我吗？算了吧，不过你的心意我会转达给我的父母的。不行，你必须答应我。我说了，我想安安静静的在家待几天。那我就一直跟着你，行吗？宁远航的死对张北触动很大，此时的他彻底陷入了迷茫。他想不明白，到底是哪里出了问题，需要好好考虑一下自己究竟该怎么办。张北，你看我买脚了。真是个磨人精啊！你干嘛？你不管我啦？你怎么这样啊？上来吧。还是觉得你的脚疼是吧？你怎么这么聪明？我这么多年了，也不是琢磨点新鲜的。哎，哎，我告诉你啊，这么多年除了你以外，我还没琢磨过别人呢。脚不疼了吧？哎，这箱子谁拿呀？小慧回来了，哎呀，呀，你还好吗？好，今天早上我说听了喜鹊叫个不停啊。老爷，老爷你快来，你看谁回来了？爹，你小子，你还认得回家这道啊？快救，快救！啊，爹，呀，还认得他吗？张伯伯，张伯伯好。这是。你是英子？对。哎呀，我爹竟然认出来了。哎呀，还是小时候的样小赵同志，有个新情况，就是宁先生遇刺的那天现场，有人看见张北持枪潜伏在床下，那个人说出了张北的大概体型特征，画像通缉令，现在已经填满了大街小巷。张北此刻的处境很危险。还好，他现在应该已经在回老家的路上了。我们还是去一趟吧，把情况告诉他，让他在家里待上一段时间，避免很疼。好，走吧。哎，等等
我这边也有一个坏消息。刚刚收到老杨同志发来的电报，张北最为信任的老师，号称朝鲜人的老教授，忽然在北平消失了。经各方面查证，他的真实身份很有可能是日本少佐川岛一郎。这两年在外边都做什么了？没什么，就是在学校读书呗。读书，读书把自己体格读成这样，小时候教你那点功夫全丢了，怎么可能呢？要不您试试？那为什么去年一年都没回来啊？一是为了节约路费，二呢，学了一技之长。那跟爹说说，那你都学了什么？打枪，打枪。你个学生，你不好好念书，打哪门子枪啊你？学打枪是希望自己有一天能够拿起枪，赶走小鬼子。是条汉子。教你打枪的是什么人？张北，你一定要小心这个老教授。也许他就是个破空手，他很可能是亲日派，或者他本人就是日本特务。爹，中国人、日本人、朝鲜人，能从相貌上分辨出来怎么这么眼熟啊？你认识他？啊，你来还我钥匙的时候啊，他正好在我们家会议厅。怎么了？怎么可能？你不会看错了吧？你再看仔细点。不会认错的，我跟他说过话，所以记得他的长相。叫叫川岛什么？我没记住。说过两天他会来参加我的生日会，到时候你一块来呗。他会去？对呀、啊，这样啊，你就可以仔细看看他是不是你要找的那个人。好，我一定去。说话算数。嗯。哎，记得你答应过我的。记住了，一路平安。伯母再见。再见。张村是往这边走吗？对，就往这边的路走。谢谢啊。没事。
真的是你啊！你怎么来了？我是专程来找你的。走，跟我回家。哎，不了，我时间来不及，跟你说几件事我就得走。什么事儿啊？让你特意跑一趟？第一件是关于宁先生的。那天有人看到你拿着枪在宁先生的住所伏击，现在到处都在追查，尤其是国民党，他们还依据证人的描述画了你的画像。你现在处境很危险，所以，请你不要回丰田。那么就让他们查吗？反正人不是我杀的。我知道不是你杀的，可是别人不知道啊。其次，我得到消息，狼教授失踪了。消息可靠吗？绝对可靠。因此可能说的没错。因此，就是那个借给你房子的日本女孩。嗯。他是不是刚刚离开？未来，你别误会啊，我我跟他之间什么事儿都没有。行了，这事儿以后再说。对了，我听说昨天日本人来张村了，你听说到什么了吗？说是抓壮丁修公路。也许这是他们背后阴谋的第一步。告诉大家一定要小心。知道该怎么做。那我先走了。真的要走啊？嗯。我妈还等着见媳妇儿呢。路上小心啊！先生，报纸能借我看一下吗？谢谢啊。哎呦，这小日本已经明目张胆的开始侵略了，啊？你说这当局什么意思啊？这是啊？啊？你说这日本人都骑在咱脖子上来了，再不反抗的话，还不知道什么样子，对吧？先生是对国军的态度有什么看法吗？啊，没有没有没有没有，我们这些平头百姓能有什么看法？只是觉得挺奇怪。哎，不谈国事，不谈国事啊。先生，您在哪里下车啊？奉天。奉天啊，我跟你一样。您在哪儿高就啊？一个贸易公司。啊，好差事，好差事。先生，您呢？啊，我就做一点小生意，小生意。哎呀，现在这年头兵荒马乱的，什么都不好做呀。我手上的事情已经处理完了，就过来跟你们会合了。梁同志，嗯，那现在北平的局势怎么样啊？现在是人心惶惶，跟当年奉天的情况是差不多啊。现在是平津危机，华北危机
整个中华民族都危机啊！我告诉你们一个好消息：中国共产党中央委员会通电全国，呼吁全民族实行抗战。那我们接下来的任务是什么？首先，我们要澄清宁先生遇刺身亡这件事情，以此来揭露日本的丑陋嘴脸。我知道这件事情不是张北做的，这是日本人的奸计。可是现在各界人士都认为是张北干的，社会舆论对他很不利，他现在就像个过街老鼠，所以我们让他先回张村了。这么做非常好，来坐。我们得到情报，国民党特派奉天专员来追查此事。巧合的是，资料上的人正好是和我们一趟列车来的奉天。你认识他？我认识他，他不认识我。谁呀、啊？你的大学同学，童子清。<笑>